என்ன <laughs> 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 சிங் பாட்டி மயங்கி விழுந்தாங்க அவங்களுக்கு நீ கொஞ்சமா தான் உதவி செஞ்சியா நீ கும்ஃபு கத்துக்கிட்டு என்ன பிரச்சனும் யாருக்கும் உதவி செய்யாம ஊர சுத்திக்கிட்டு இருக்க ஆனா பேச்சு மட்டும் பாரு நான் என்ன நீ இப்படி கடன் வாங்கி விளையாடுறதுக்கு விளையாடாம இருக்கலாம் முடியாது நீ யா பொறிய கழுத்து பிடிச்சு வெளியே ஒரே வார்த்தை காசு இருக்கா இல்லையா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பின்னாடி ஃபீல் பண்ணுவீங்களா அப்ப கடைக்கு சீல் வைக்கிறேன் பிடிக்கிறதுக்கு போறானுங்க நீங்களா காவல் அடிக்கலடா வாழ்வீரரே இப்ப நீங்க ஏன் விரட்டிட்டு போனவங்கள பிடிக்கவே இல்ல நீங்க பாரு பாப்பா நான் ஒன்னு வாழ்வீரன் கிடையாது ஆனா என் மனசுக்கு நீங்க தான் வாழ்வீரனா இருக்க சரியான ஆள்னு தோணுச்சு சரி அப்படி நடந்தா சந்தோஷம் தான் நமக்கு ஒண்ணு இல்ல பயந்தாங்கோலி என்ன சொன்ன நீங்க ஒரு பயந்தாங்கோலி தான் கண்டிப்பா நீ வாழ்வீரன் ஆக மாட்ட எவ்வளவு பணம் கொள்ளாடிச்சுங்க மாதிரி எதையும் கொடுங்க 
எவ்வளவு பணம் கொள்ளிடுச்சா உனக்கு என்ன மரியாதையா வழியை விட்டு போயிடு இல்லைன்னா உன் உயிருக்கே ஆபத்தாயிடும் சரி இப்ப கணக்கு தானே சொல்லணும் திருட்டு கொல்ல ஏமாத்து வேலை நம்மள எது இதுல பணக்கரனாக்கும் எதுக்கு திருடணும் திருட்டுல ஆபத்து ஜாஸ்தி அது எங்கிட்ட பண்ணீங்க உங்களை போட்டு தள்ளுருவேன் மரியாதையே சரண் அடைஞ்சிருக்க அப்படி முடியாதுன்னு அடம் பிடிச்சிங்க வைங்க நீ ஆர்மிக்கு போற மாதிரி ஆயிரும் நீ அங்கேயே சமைக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் ஓன் இல்லாம ரொம்ப மோசம் ஆயிரும் அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் எங்களே மிரட்டியா நீ என்ன ஆகுறன்னு பாடுறா இதுக்கு தண்ட முன்னாடியே சொன்ன இன்னைக்கு கொள்ளையர்கள் வந்ததை விட இவனாலதான் பாதிப்பு ஜாஸ்தி மூவாயிரம் டாலருக்கு மேல சேதம் இவெல்லாம் சீக்கிரம் காவலாளி கிட்ட மாட்டுவான் மக்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தா இந்த ஊர் மக்கள் இவனை எப்படி விரும்புவாங்க இவன் இந்த ஊரை விட்டு போனாதான் இந்த ஊர் நிம்மதியா இருக்கும் இவ்வளவு அட்டூழியம் பண்ணி காவலாளிய கண்ணிலேயே இவன் மண்ண தூவுறான் தம்பி ஒயின் கொண்டு வா காசு கொடு அக்கௌண்ட்ல போடு கடன் அன்பை முறிக்கும் வா மறந்துட்டியா <laughs> 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 சேர்ந்தவ <laughs> 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 அனாதைக்கு சொந்த ஊர்லாம் கிடையாது இந்த வாயின் உன்னோட சூட்டை தனிச்சிடும் சூடான வாயினை குடிக்கிறதுங்கிறது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது உனக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கா குடிக்கிற வயனை விட உன் பேச்சு நல்லா இருக்கு உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிக்கேற நீ என்ன யூஸ் பண்ணிக்க இன்னைக்கு ஒன்னால நிறைய குடிக்கிற நீ அதிகம் குடிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லாத இந்த வயின் நல்லா இருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு காவலாளிகளே திட்டப்படி மயக்க மருந்து கலந்தத இவன் குடிச்சிட்டான் ரொம்ப நன்றி நீ என்ன அவ்வளவு பெரிய ஆளா இப்ப பாத்தியா ஒரு பானத்துல கவுந்துட்ட இனியாவது எங்க கிட்ட வச்சுக்காத காவலாளி இவனை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம விளையாடுவோம் இவனுக்கு திறமை ஜாஸ்தி அதை குறைச்சு விட போறோம் 
மயக்க தெளியறதுக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிடணும் சிவனை ஒரேடியா கொண்டுட்டாலும் நல்லது சரி தூக்கு அப்படி ஓகே இவ ரொம்ப கனமா இருக்கானே எதுக்கு கைது பண்றீங்க நான் என்ன தப்ப பண்ண நாளை இந்த ஊர்ல அமைதி போயிடுச்சு நீ இந்த ஊரை விட்டு போய் ஆகணும் ஊர் மக்களை பாதுகாக்கிறது தப்பான விஷயமா கொள்ளடிச்சோட பிடிச்சு கொடுத்தா அது தப்பா அதனால ஏகப்பட்ட சேதம் ஏற்பட்டிருக்கு எத்தனை பேர் ஒண்ணு இருக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா அதனாலதான் ஒண்ணு இங்க இருக்க வேண்டாங்கிறோம் நல்லா பாருங்க நம்ம ஊர் இங்கதான் இருக்கு இது தெற்குக்கும் வடக்குக்கும் நடுவுல இருக்கு அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் இதை கத்துக்கணும்னு சொல்றேன் அதோட நமக்கு எதிரிகள் உள்ளூர்லயே இருக்காங்க வெளியூர்லயே இருக்காங்க நாம ஆரோக்கியமா இருக்கிறதோட நம்ம குடும்பமும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் நமக்கு இந்த இடம் கிடைச்சது அதிர்ஷ்டம் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அபாயம் இங்க கொஞ்சம் கம்மி இந்த இடத்துல பள்ளிக்கூட ஆரம்பிக்கிறத நான் ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன் அதனால நமக்கு இதுதான் தேவை எல்லாரும் அந்த பதாகையை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க சின்ன வியாபாரம் பெரிய லாபம் அதோட வெளியூர்ல இருந்து இதுல கலந்துக்கிறதுக்கு நிறைய ஆளுங்க வராங்க அவங்களுக்கு கூட நம்மளால முடிஞ்ச பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம் அதாவது இலவசமான்னு சொல்றீங்க ஆமா இதெல்லாம் நடக்காது நடைமுறைக்கு சரிப்பட்டே வராது வேற ஏதாவது திட்டம் இருந்தா சொல்லுங்க பேசலாம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 இதை ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம எல்லாரும் ஒரே குடும்பமா செயல்படணும் தம்பி நீ என்னமோ பணம் இருக்கிற ஆளுங்களா பாக்குறது சரிதான் ஆனா இதுல பெருசா ஒன்னும் லாபம் வராதே தம்பி ஒண்ணு பண்ணு நீ பணம் போடு ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளவு பணம் வருது நான் பாக்குறேன் வேடிக்கையா பேசுறாருல என்னாச்சு உங்களுக்கு வீட்டுல சமைச்சு போட மாட்டேன்றாங்களா என்ன ரொம்ப பசியில குழம்பி போய் பேசுற மாதிரி இருக்கு இது வேலைக்காகாது இந்த வேலையில எதுவும் கிடைக்காது யாரும் வர மாட்டாங்க நீ பணம் போடு ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளவு பணம் வருது நான் பாக்குறேன் நீ சொல்ற போல இதுல பெருசா லாபம் வராது தம்பி என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு வீட்டுல சமைச்சு போட மாட்டேன்றாங்களா என்ன இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க பல்ல தட்டுவ உன் குதிரை தான் மக்களை தாக்கிச்சு அது எனக்கு கட்டுப்படுத்த தெரியாதா நியாயமா ஒரு உயிரை காப்பாத்த இன்னொரு உயிரை கொண்டுட்டியா குதிரைக்கு என்ன பதில் உங்களை என்ன பயப்படுறியா சரி 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 எல்லாரும் சொல்றதை கேளுங்க நான் உயிரோட இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா இவருக்கு என் உயிரை காப்பாத்திருக்காரு அவசரத்துல அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல தப்பு அவர் மேலேயே இல்ல மனுஷன் உயிரோட குதிரை உயிர் உங்களுக்கு முக்கியமா நான் காசு தரேன் அவரை விட்டுருங்க எல்லாரும் இங்க இருந்து போங்க போங்கன்னு சொல்றல்ல போங்க 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 உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி பரவாயில்ல வாழ்வீரரே 
இன்னைக்கு விருந்துக்கு உங்களால் வீட்டுக்கு வர முடியுமா என் உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு நினைச்சே பார்க்க முடியல நீங்கள் மட்டும் இல்லைன்னா அந்த குதிரை நிற்கணும் ஒரு வழி பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு தான் என் மனைவி கையால் இன்னைக்கு உங்களை சாப்பிட கூப்பிட்டேன் இந்த பக்கம் போகணும் வந்துட்டீங்களா ஆ ஆமா இவர் இவர் தான் வாழ்வீரர் நான் சொன்னல்ல இன்னைக்கு குதிரை கிட்ட இருந்து என்ன ஒருத்தர் காப்பாத்தினாருன்னு கடவுள் மாதிரி வந்து என்னை காப்பாத்தினது இவர் தான் உங்க உயிரை காப்பாத்தினது இவர் தானா ஆமா இவருக்கு எப்படி நம்ம நன்றி செலுத்தாம இருக்க முடியும் அப்புறம் இவங்க தான் என்னோட மனைவி மியாட்டோ ஆ உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி என்ன பாக்குற நம்ம இவருக்கு இன்னைக்கு விருந்து வச்சாகணும் இங்க சாப்பிட்ற உணவை அவர் வாழ்நாள்லயே மறக்க கூடாது சரி சரி வாங்க உள்ள போலாம் வாங்க நீ வா வாங்க இந்தாங்க எடுத்துக்கோங்க இந்தாங்க மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் நடத்துறீங்களா ஆமா உங்களுக்கு குன்ஃபுவே தெரியாது மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க அதில் சேர்றதுக்கு நான் சில ஆட்களை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் பணக்காரங்களாக இருந்தால் அவங்க கிட்ட நன் கூட வாங்கி அதை இன்னும் விரிவுபடுத்துவேன் ஐயோ அவனுங்க பணம் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா சரி என்ன ஏமாத்துக்கிறானுங்க ஏன் இப்படி உங்கள் ஊர்க்காரங்களை பற்றி நீங்களே இப்படி தப்பாக சொல்கிறீங்க நான் ஏற்கனவே பண்ணதுனால சொல்கிறேன் சொன்னால் கேளுங்க ம் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் வேலைக்காகாது தற்காப்புகளை கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கலாம் ஆனால் வேண்டாம் பின்னாடி இவனுங்க உன் மூக்க அறுத்துருவானுங்க காரணமே தெரியாமல் முழிப்பீங்க அப்புறம் அழுவீங்க சரி சரி முதல்ல சாப்பிடுங்க அப்புறம் இந்த ஊர் காரணங்களா மனுஷனுங்களே இல்லை உங்களை காப்பாத்தி கடைசியில் என்னாச்சு என்னையும் குதிரைக்கு பணம் கட்ட சொல்லிட்டானுங்க ஏன் நீங்கள் கவனமாக இல்லையா இந்த மாதிரி கவனக்குறைவால் நிறைய பேருக்கு என்னென்னமோ நடக்குது யார் இதை விரும்புவா பணமாக உயிரானு பார்த்தா எனக்கு உயிர் தான் பெருசாக தெரியும் ஆ உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் பணம் கொடுத்தாலும் வராது நீங்க கவனமா இருந்திருக்கணும் எப்பவும் இப்படிதான் பண்றீங்க உங்க வாழ்க்கையை அடுத்து உங்க காலடியில வாழாதீங்க என்னாச்சா ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டேனா இந்த ஊர்ல இருக்கவங்க இவரை பத்தி கவலைப்படுறதே இல்ல அது என்னவோ கரெக்ட் தான் சரி பரவாயில்ல ஒரு வாழ்வீரனுக்கு இதெல்லாம் சகஜம் தான் அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க உங்களால எனக்கு ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல நீங்க வீட்டுக்கு வந்ததுல எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஆனா எதையும் என் வீட்டுக்காருக்கு சொல்லி கொடுத்து அவருக்கு எடுத்துடாதீங்க ஷோ போதும் போதும் இவ பேசுனதுக்கு நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இந்த அங்க போதும் போதும் கிளம்புற எல்லாம் ஒன்னால்தான் நில்லுங்க ஒரு நிமிஷம் ஐயோ ஒரு நிமிஷம் மன்னிச்சிருங்க அவ ஏதோ கோபத்துல பேசிட்டா பெருசா எடுத்துக்காதீங்க உன்னோட உணவுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் தான் உங்களுக்கு நிறைய நன்றி சொல்லணும் என் உயிரை காப்பாத்திருக்கீங்க திரும்ப நீங்க வீட்டுக்கு வரணும் ஆ தேவையில்ல உங்க வருத்தம் புரியுது எல்லாருமே உங்களை வெறுக்கிறாங்க அவங்கள போலவே என்னையும் நினைக்காதீங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்க கோவப்படாதீங்க உங்களை நான் மாத்தி காட்டுறேன் எந்த ஊர் உங்களை வெறுக்குதோ அந்த ஊர் மொத்தமா உங்களை பத்தியே பேசும் எல்லாரும் உங்களை புரிஞ்சுப்பாங்க வெறுக்கிற எல்லாரும் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் மாறப்போது அதுக்கெல்லாம் நீங்க தகுதியான ஆள் தான் நிச்சயமா உங்களை எல்லாருமே விரும்புவாங்க தேவையில்ல இவ்வளோ பண்ணதே போதும் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஆளே கிடையாது வாழ்வீரனாக இருக்க நீங்கள் தகுதியான ஆள் தான் உங்கள் கிட்ட முன்கோபம் இருக்கு அது தவிர சில சில மாற்றங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு இது பற்றி நம்ம இன்னும் நிறைய பேசலாம் இது என்னோட விஸ்டிங் கார்டு உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ தயங்காமல் என்னை வந்து பாருங்க கண்டிப்பா நீங்க திரும்ப வருவீங்கல்ல நான் எதிர்பார்ப்ப இன்னைக்கு எதுக்கு வந்தவர்கிட்ட அவ்வளவு கடுமையா நடந்துகிட்ட உனக்கு அவர் தெரியுமா தெரியாது இவங்களை மாதிரி ஆளுங்க ஊர்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க நமக்கு எல்லாரையும் தெரியாது இல்ல இவர் கெட்டவர் கிடையாது மற்றவங்கள போல இவர் பார்க்காத நான் அவரை மாத்திரன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவருக்கு நல்லதை காட்டுவோம் நான் கூட இருந்தால் அவர் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக பெரிய இடத்துக்கு போவார் உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் வீணாக்கிட்டுருக்கீங்க நல்லவங்களுக்காக நேரத்தை செலவு பண்ணுறது வீணாக்குறது இல்லை எல்லாருமே நல்லவங்களாக இருக்க மாட்டாங்க ஒரு வேலை அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நீங்கள் கெட்ட சகவாசம் வச்சுருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்களை ஒதுக்கிறது நல்லது
வாழ்வீரரே நீங்க வருவீங்கன்னு தெரியும் எங்க ஓடுறீங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு போனா என்ன என்ன பக்கத்தான நீங்க வந்தீங்க அந்த பக்கம் போறதுக்கு இந்த வழியா வந்து போய் சொல்லாதீங்க நான் உள்ள வரல இல்ல வந்துதான் வீரரே உச்சப்படாம உள்ள வாங்க இருங்க கதவை சாத்திட்டு வரேன் பாத்துட்டே இருங்க உங்க எல்லா நடவடிக்கையும் நான் மாத்தி காட்டுறேன் அந்த மக்களை வச்சு நான் உங்களுக்கு பாடம் கத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு தப்பு பண்ணிட்டேன் இதோ இத காவலாளிகள் என் கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க இது எல்லாமே இந்த ஊர் மக்கள் உங்க மேல அழித்திருக்கிற புகார்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணுமா அதுக்குன்னு இவ்வளோவா ஆமா இதெல்லாம் தான் இப்போ உங்களை மாத்த போகுது ம் இதோ கல்யாண பொண்ணை கடத்தின வழக்கு அங்க எந்த கடத்தலும் நடக்கல நீங்க ஏன் தலையிட்டீங்க அவங்க ஏதோ குடும்பத்துல சண்டை போட்டிருக்காங்க நான் சும்மாதான் விளையாடினேன் ஆ சரி 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 அடுத்த புகார் என்னன்னு பாக்குறீங்களா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் காலு என்ன காப்பாத்துங்க தம்பி உதவி செய்யப்பா உனக்கு புண்ணியமா போயிடும் அது எனக்கு தப்பா தெரியல தப்பா தெரியலையா என்ன தப்பா தெரியல அவன் கால் மாட்டியிருந்தா அந்த வண்டி கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு போயிருக்கலாம்ல நான் சொல்லுவா இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை விஷயம் என்னன்னா ஊருக்காரங்க கண்ணில் நீங்கள் ஒரு கெட்டவராக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை நாம் மாற்றணும் தேவையில்லை இல்லைன்னா நீங்கள் பயப்படுறீங்க என்ன தப்பா நினைக்காதீங்க ஆனால் இது தாங்க உண்மை நீங்கள் அவங்கள பார்த்து பயப்படுறீங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல வழி சொல்லட்டுமா அவங்க கிட்ட சரண் அடைஞ்சிருங்க பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் மொத்தமா தீர்வு கிடைச்சிடும் நீங்க பாருங்க முதல்ல உங்க கண்ணோட்டத்துல நீங்க ஒரு கெட்டவரா தெரியறதா மாத்தணும் அது முதல்ல மாத்திட்டோம் மத்த பிரச்சனை தன்னால மறுபடியும் இல்லடா மாத்திரலாம் நீங்க நல்லதுதான் பண்றீங்க ஆனா அவங்க கண்ணுக்கு நீங்க பண்றதா அவங்க தப்பா பாக்குறாங்க அவங்க சொல்றத நீங்க கேட்க மாட்டீங்க நீங்க சொல்றத அவங்க கேட்க மாட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்றேன் காய்கறி வாங்க போன இடத்துல என்ன பாருங்க ஊர் முழுக்க இந்த படத்தை ஜனாதிபதி ஒட்ட சொல்லி காவலர்கள்கிட்ட சொல்லி பிடிக்க சொல்லிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்ச இவர் இங்க இருக்கிறது நல்லது இல்ல இங்க பாருங்க என கைது பண்ணல தைரியம் வேணும் இப்படி வாங்க உட்காருங்க 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 வாங்க வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க நமக்கு தேவையானது எல்லாம் தானா கிடைக்குது இதைத்தான் நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இது இப்ப கிடைச்சதுனால நம்ம எல்லா பிரச்சனையும் தீர போகுது என்ன சொல்றீங்க ஆமா இங்க பாருங்க மக்கள் உங்களை வெறுக்கிறாங்க ஜனாதிபதி உங்களை சிறையில போட சொல்லி சொல்லியிருக்காரு நீங்களா குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டு சிறைக்கு போயிடுங்க கண்டிப்பா அவங்க உங்களுக்கு கருணை காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்லயே உங்களை விடுதலையும் பண்ணிடுவாங்க கவலைப்படாதீங்க நடுவில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அவங்களுக்கு உங்கள் உதவி நிச்சயம் தேவைப்படும் நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால அரசாங்கம் எனக்கு சலுகை கொடுக்குமா நான் என்ன பொய்யா சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் உள்ளே இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சால் மற்றவங்க அதை சுலபமாக எடுத்துப்பாங்க ஆமாம் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களோட தோல்வியை ஒத்துக்கோங்களேன் என்ன நம்புங்க நீங்கள் வெளியே வரும்போது ஒரு வாழ் வீரனை தான் வர போகிறீங்க ஒரு மக்கள் எல்லாருக்கிட்டயும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நடந்த எல்லாத்துக்குமே நான் தான் காரணம் என்ன மன்னிச்சிருங்க
இவன் அடிக்கணும் இவன் இதை ஊற விட்டு அனுப்புங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அமைதியா இருங்க அமைதியா இருங்க அவர் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு தெரியுது உங்க உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுங்க நானே சிறைக்கு போயிடுறேன் உங்களுக்கு தொந்தரவா இருக்க மாட்டேன் ஒழுக்கமா இருப்பேன் நீங்களே பாப்பீங்க நீ ஜெயில இருந்து வெளியே வரவே கூடாது நான் எல்லாத்தையுமே மாத்தணும் பாக்குறேன் நீங்களே மாற்றத்தை பாப்பீங்க சீக்கிரம் கீழே இறங்கி வரிசையில நெழுங்க எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க இங்க வந்துட்டீங்கல்ல இங்க என் பேச்சு தான் நீங்க கேட்கணும் கடுமையா உழைக்கணும் புரியுதா முடியாதுங்கிற வார்த்தைக்கு இங்க இடம் கிடையாது என் கூட வாங்க புரிஞ்சு போச்சு உங்க எல்லாரும் கூடயும் மோதணுமா ஆமா ஆமா மோதணும் இப்ப என்ன பழி வாங்கணுமா என்ன ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்க நல்லதுக்காக மரியாதையா சொல்றேன் போயிடுங்க என்னடா மிரட்டி பாக்குறியா நீங்க அவரை பந்தாடி இருக்கீங்க நான் சொல்லிட்டு தானே செஞ்சேன் ஆமாம் சரி இதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசலாம் உங்களுக்கு இருபது வருஷம் தீர்ப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க இருபது வருஷமா ஆ என்னாச்சு என்ன பண்ணுறீங்க போங்க 
ரொம்ப கோவப்படாதீங்க நான் சொல்றத கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க இருபது வருஷம் எல்லாம் போகாது அதுக்குள்ளேயே இந்த ஊர் மக்கள் உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு கேஸ் எல்லாம் வாபஸ் வாங்கிடுவாங்க நெல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் கோல மாதிரி நடந்துக்காதீங்க யார சொல்றீங்க உங்களுதான் சொல்றேன் எங்க திரும்ப சொல்லுங்க பின்ன நின்னு பேசாம கோல மாதிரி போயிட்டு இருக்கீங்க நீங்களே முடிவெடுத்துக்கோங்க முதல்ல சிறையில் உங்க கூட இருக்கிற நண்பர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு தம்பி வெளியுடு நான் பாத்துக்கிறேன் அரசாங்கத்தை ஈர்க்க பாருங்க அதாவது காவலாளிகள் கிட்ட நல்ல விதமா பேசுங்க அவன் கையில இருக்கிற வாழால நீங்க சாக விரும்புறீங்களா பாத்துட்டே இருங்க ஊருக்குள்ள சீக்கிரமே நிறைய தப்பான விஷயங்கள் நடக்கும் அப்ப அதிகாரிகளையும் உங்க கிட்ட வந்து உங்களோட உதவி வேணும்னு நிச்சயம் கேட்கதா போறாங்க அதிகாரிகளால திருடங்களை பிடிக்க முடியாது அவங்க வாயாலேயே உங்களுக்கு கண்டிப்பா பாராட்டுக்கள் கிடைக்கும் இப்ப என்ன பண்ணணுங்கிறீங்க அதான் கேளுங்க அமைதியா இருங்க எதையும் கண்டு காணாம போயிடுங்க உனக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கொண்டு வந்திருக்க என்னாச்சு வாழ் வீரருக்கு முப்பது சதவீத புகார் குறைஞ்சிருச்சு அவருக்கு சிறை கொஞ்ச நாள் தான் ஊருக்குள்ள ஒவ்வொருத்தரும் புகாரை வாபஸ் வாங்கிட்டே வந்துருக்காங்க பாத்தியா அவருக்கு வேலை இருக்கு அதான் நான் இன்னைக்கு வந்திருக்க உங்களுக்கு எங்கிட்ட இருந்து என்ன வேணும் நீ இங்க இருந்து போயிடணும் உங்ககிட்ட நிறைய திறமைகள் இருக்கு அதை வச்சு தப்பிக்க சொல்றேன் இங்க பாரு இங்க இருந்து போயிட எங்கேயாவது போய் பொழைச்சிக்க என்னது தப்பிக்கணுமா இங்க நிறைய திருட்டுகள் நடக்குத உனக்கு பயமா இல்ல பயம் இல்ல ஆனா நான் ஏன் அப்படி பண்ணணும் உன்னால ஜெயிக்க முடியாத எதிர்த்து போராடுறதுக்கு இது எவ்வளவோ மேல் அப்படி பண்ணா பயந்து ஓடுற மாதிரி ஆயிரும் எனக்கு பயமா இருக்கு உன்னால சண்டைப்பட முடியும் ரெண்டு பேர் இல்ல நாலு பேர் வந்தாலும் நீ அடிப்ப ஆனா என் கணவர் 
அவரை யோசி அவரை யாரு பாதுகாப்பாங்க உத்தரவாதம் கொடு உன்னால அவருக்கு காயம் ஏற்படக்கூடாது இங்க பாரு வருங்காலத்தில் அவரை விட்டு தள்ளுகிற அப்புறம் நீ வருங்காலத்தில் வீரனா வரணும் ஊல இல்லாதனால எப்போ எந்த நேரத்துல கொள்ள அடிக்க வராங்க சொல்லவே முடியல ஆமாப்பா இப்பெல்லாம் நம்ம ஊர்ல வரிசையா கொள்ள நடந்துகிட்டே இருக்கு அவ இல்லாமலே இருக்க முடியல ஒண்ணு சொல்லவா நான் சொன்னது அப்படியே நிறைவேறிடுச்சு பாத்தீங்களா இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு தெரியுமா என்னது உங்களுக்கான துணி இத போட்டுட்டு நீங்க வெளியே வரணும் மஞ்சள் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது நல்ல ஆட இது உங்களுக்கு ரொம்ப கச்சிதமாக இருக்கும் இங்கே பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறதுனால என்னால் இதெல்லாம் போட முடியாது இது உங்களோட யூனிஃபார்ம் இதை நீங்கள் போட்டு தான் ஆகணும் அதிகாரிகள் எல்லாம் நீங்கள் வரணும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நன்றி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த ஊரை காப்பாற்றணும் அவ்வளோதான் அதை பற்றி யோசிக்கல ஏன்னா அதை தாண்டி யோசிக்க நிறைய விஷயம் இருக்கு எதுக்கும் பயப்படாதீங்க நான் தான் கூட இருக்கல்ல எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் காரணமே நான் தான் நீங்கள் ரொம்ப ஆபத்து எனக்கு தெரியும் அப்படியே உட்காந்துருக்கீங்க ஏன்னா எனக்கு யாரும் இல்லை இந்த ஊர் இப்போ முழுமையாக ஆபத்தில் இருக்கு முன்னாடி வாங்க இது உங்கள் சொந்த ஊர் இது வரைக்கும் நடந்த எல்லாத்தையுமே மறந்துடுங்க திருடுங்க எல்லாரையும் பிடிச்சி ஊர் மக்கள் முன்னாடி நல்ல பேர் வாங்குங்க இங்கே பாருங்க நீங்கள் ஒத்துழைச்சா ஊரே நல்லாயிருக்கும் காப்பாற்ற போன எல்லாரும் ஆபத்தில் இருக்காங்க காவலாளிகள் தாண்டி இராணுவத்தால் கூட யாரையும் காப்பாற்ற முடியல வாய்ப்புதேவ <laughs> 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 போடுங்க <laughs> 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 ஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹா
சீக்கிரம் இங்க இருந்து யாரும் உயிரோட போக கூடாது கிழக்கு தெற்கு வடக்கு அங்கெல்லாம் கவனமா இருங்க நம்ம கிட்ட மேற்கு தான் ஆளு அங்க பாருங்க அங்க பாரு இதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே இவர்கிட்ட விட்டுட்டா போதும் நாம எதுவும் பண்ண வேண்டாம் வாழ்த்துக்கள் <laughs> வெடிகுண்ட போடுங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு உதவி வேணுமா அது பார்க்க அழகா இருக்கீங்க நவரோ ராம்பல ஒரு பொண்ணு எப்படி பேச்சு நிறுத்திட்டு தூக்கிட்டு போ தூக்கிட்டு போன்னு சொன்ன சரி அவர் காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு நன்றி மத்தவங்களும் ஒண்ணு நம்பிதா இருக்காங்க வா என்ன எப்படி தெரியும் தெரிஞ்சிருக்கு மோதி பார்க்கலாம்
முடிஞ்சது போதுமா நன்றி பேரை காப்பாத்திட்ட வணக்கம் <laughs> 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 குடிக்கலாமா ஆ குடிந்தாங்க எடுத்துக்கோங்க அரசர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்களை அரண்மனையில் வச்சு கவனிக்க சொன்னார் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன வேலை தான் நீங்கள் தான் அப்படி சொல்கிறீங்க இந்த தடவை நாங்கள் உங்களை விழுந்து விழுந்து கவனிக்க போகிறோம் தான் சொல்லணும் மனசார சொல்கிறேன் என் மனசு நிறைஞ்சிருக்கு என் சந்தோஷத்துக்கு ஒரு அளவே இல்லை ஏன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அமைதியாக இருக்கீங்க உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்போ முதல்ல மீட் பண்ணிங்கன்னு அதை கேட்குறீங்களா ஒரு திருட்டில் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுக்கிட்டோம் அதுவும் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீடை கொளுத்தி விட்டுட்டு எல்லா நகையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க உயிர் முக்கியமா நகை முக்கியமான்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் இவன் என் கண்ணு முன்னாடி வந்து நின்னான் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லி எல்லா உதவியும் செஞ்சா அப்போவே எனக்கு இவ்வளோ ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அந்த விஷயத்தை அவர்கிட்ட சொல்லி இவளை என்னோடய வாழ்க்கை துணையை ஏற்றுக்கிட்டேன் இப்போ வரைக்கும் சந்தோஷமாக வாழ்கிறோம் சரி உங்க வாழ்க்கையை சொல்லுங்க என்னை பத்தி நான் சொல்றது வாழ்க்கையில நிறைய அடி வாங்கியிருக்கேன் உடம்பு அளவுலையும் மனசளவுலையும் இப்ப உங்களால கொஞ்சம் மாறி இருக்கேன் உயிரோட இருக்கிறதுக்கு நீங்க தான் காரணம் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன் இந்த மதுரையில் நடக்குது என்னன்னு கேட்டா நான் சொல்றது எனக்கு சில விஷயங்கள் ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் இல்லையா எனக்கு என்ன தோணுதுனா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நடந்துச்சா என்ன இதுக்கு முன்னாடி நான் கிங்சன் மலையில தான் தங்கியிருந்தேன் எனக்குன்னு எந்த உறவும் கிடையாது அந்த இடத்துல நான் இருக்கும்போது எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் வருங்காலத்தை பற்றியோ பணத்தை பற்றியோ யோசிக்கவே மாட்டேன் எனக்கு எங்கேயும் போகவும் பிடிக்காது இத்தனை வருஷமாக உங்கள் குடும்பத்தில் யாரும் உங்களை வந்து பார்க்கலையா நான் நிறைய முயற்சிகள் பண்ணேன் ஆனால் உதவி செய்ய எனக்குன்னு யாருமே இல்லை தனி அல்ல நான் எவ்வளோ தான் போராட முடியும் சொல்லுங்கள் உனக்கு என்னமாச்சு முதல் முறையா என் வாழ்க்கையில நான் எப்படி உட்காந்து சாப்பிடுறேன் சரி சாப்பாடை வீணடிக்க வேண்டாம் சரி சாப்பிடலாம் குடிக்கலாம் சரியா வாங்க 
என்னாச்சு எனக்கு ஏன் எல்லாம் சுத்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த இடம் கூட சுத்துது ஆமா நம்ம குடிச்சிருக்கிறதுனால அப்படி தெரியுது சரி உட்காருங்க பொறுமை என்ன விடுங்க நானே உக்காந்துக்கிறேன் எனக்கு யாரும் உதவி செய்வேன் காலை காட்டுங்க ஷூ கழட்டல ஐயோ என் காலெலாம் நீங்கள் பிடிக்கக்கூடாது அட கொடுங்க என்ன நம்புங்க நான் உங்களை நம்புகிறேன் நான் ஒன்று சொல்லவா ஏன் வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கி தான் நல்லா சாப்பிட்ருக்கேன் அதுக்கு காரணம் முழுக்க நீங்கள் தான் நீங்கள் இன்றைக்கி விருந்துக்கு வந்தது தான் சாப்பாட்டோட ருசியே மாறிடுச்சு நீங்கள் ரொம்ப நல்லவர் நண்பா நான் சொன்ன மாதிரியே நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஊரில் எல்லாருக்கும் உங்களை பிடிக்குது போங்க எப்போ தான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க போகிறீங்களோ வருத்தமாக இருக்கு என்ன நம்புங்க சீக்கிரமே நீங்கள் இந்த ஊரோட வாழ்வீரனாக வரத்தான் போகிறீங்க ஆ சரி உங்களை நம்புகிறேன் இப்போ தூங்குங்க ஆ தூங்குற நீங்களும் சீக்கிரம் போய் தூங்குங்க வாழ்வீரனா உங்களை அடிச்சுக்க வேற ஆளே கிடையாது அவர் தூங்கிட்டார் அப்புறம் ரொம்ப நன்றி பரவாயில்ல நீங்களும் போய் தூங்குங்க நீங்களும் தூங்குங்க சரி நீங்க எப்ப சாப்பிட்டீங்க சாப்பிடல தானே பரவாயில்ல என்ன அழுதல்ல அதான் எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு இறங்கல நான் இன்னைக்கு நிறைய குடிச்சிருக்கேன் ஓ ரொம்ப லேட் ஆகுது நீங்க போய் ஓய் விடுங்க நல்லா தூங்குங்க அடிப்பட்டிருக்கு உனக்கும் குன்பு தெரியுமா உன்னை எச்சரிக்கிறேன் இப்ப இங்க நடந்த ஏதாவது நாளைக்கு என் கணவருக்கு தெரிஞ்சது உன்னை கொன்னுடுவேன்
இந்த கதவுக்கு என்னாச்சு எழுந்துட்டீங்களா ஏன் இது உடஞ்சிருக்கு நேத்து ராத்திரி அதிகமா குடிச்சிட்டு நீங்க தானே உடைச்சீங்க அதுக்கப்புறம் போய் படுத்து தூங்கிட்டீங்க ராத்திரி முழுக்க என்னால தூங்கவே முடியல ராத்திரி நிறைய குடிச்சிட்டேன் என்னெல்லாம் பேசுனீங்க தெரியுமா தேவையில்லாம அதிகம் குடிச்சிட்டு இந்த கதவு போட்டா உடைச்சிருக்க ஆமா நீங்க இப்படின்னா அவர் அதுக்கும் மேல என்னங்க என்னால இதை தூக்க முடியல நீங்க பலசாலிதான் என்னங்க திரும்ப உங்க கிட்ட கேக்குற என்ன எங்க சுற்றுலா கூட்டிட்டு போறீங்களா எப்போ அதை சொன்ன இப்பதான் நல்லது எப்ப நீ போலாம் இருக்க சாப்பிட்ட உடனே அவ்வளவு சீக்கிரமா வா ஆமா ரொம்ப தாமதம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் பயப்படுவேன் ஐயோ பாத்துங்க நாம ரெண்டு பேர் தானே நாளைக்கு குழந்தைன்னு ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால போக முடியாதுல்ல இது உண்மையிலேயே நல்ல யோசனை தான் வரலாமா நல்லாதானே இருக்கீங்க இவரும் இப்பதான் எந்திரிச்சு வந்தாரு இவர் கிட்ட இப்பதான் கம்மியா குடிங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நடந்த எதுவும் இவருக்கு தெரியல நேத்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போயிருச்சு அது சந்தோஷத்தினாலதான் அதான் இதுக்கு காரணம் வீட்டுல இருக்கீங்களா வணக்கம் சென் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க பள்ளி ஆரம்பிக்க போறீங்கல அத பத்தி பேசணும் என்ன வேணும் என்ன <laughs> 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 நல்லாவே கத்திருக்க போதும் நிறுத்து என் பொறுமையை ரொம்ப சோதிக்கிற நீங்க என்ன பண்றீங்க ஆ ஒண்ணு இல்லங்க வீடு குப்பையா இருந்தது அதான் க்ளீன் பண்றோம் ஆமா மா மா ரொம்ப நல்ல விஷயம் இவ்வளவு நாள் நான் நிறுத்தி வச்ச விஷயம் இப்ப தொடங்க போகுது எனக்கு அழைப்பு வந்திருக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயம் தாங்க நான் போய் பாத்துட்டு வந்துறேன் நீயும் கிளம்ப பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல நான் யாரனு முதல்ல நீ தெரிஞ்சுக்க அது போதும் சரி சத்தியம் பண்ண எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இங்கிருந்து போயிடணும் அதுவும் அவர்கிட்ட சொல்லாம நான் வீட்டில் காத்திருக்க திரும்பவும் சொல்றேன் நம்ம ஆரம்பிக்க போற இந்த பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு நாடு முழுக்க பரவதான் போகுது இதுக்கு வரவேற்பு இருக்கு நிறைய பேர் ஆர்வமா இருக்காங்க 
இங்க பாருப்பா இத பத்தி நம்ம அப்புறமா சவகாசமா பேசலாம் எங்களுக்கு அந்த வால்வீரனை பத்தி பேசியே ஆகணும் ஆமா எங்களை இப்பவே நீங்க கூட்டு போய் ஊழவ காட்டிருக்க சத்தியம் ஆயுதங்கள்ப்புறம் நீ அங்க இருந்து போயிட்ட என்னால அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு பார்க்கவே முடியல என்ன சொல்லு உன்னோட பேர ஹூயிங் நம்ம ஒரு குரு கிட்ட நீ ரொம்ப செல்லமாவும் திறமையாவும் வளர்ந்த சிஷியன் மூணு வருஷம் முன்னாடி புலிப்படை தலைவனுக்கும் நமக்கும் சண்டை அவன் நம்மளோட மார்ஷியல் ஆர்ட் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கணுமா நம்ம குருவை தாக்குனா ரகசியத்துக்காக அவர் அவன் கொல்லவும் பார்த்தா அவர் அதை நம்ம கிட்ட கொடுத்தாரு பாதுகாக்க சொன்னாரு அந்த ரகசியத்தால நம்மளுக்கு பல உயிர்கள் போனதுதான் மிச்சம் இருந்தாலும் புலிப்படை தலைவன் விடல நம்ம குருவை அவன் கொண்டுட்டான் சீக்கிரம் வா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அங்க இருந்து நாம வழி இல்லாம மாட்டிக்கிட்டோம் எங்கயும் போக முடியல நாம உயிர் பொழைக்கணும்னா அவனுக்கு அந்த ரகசியம் வேணும் அங்க இருந்து நம்ம குதிச்சு இப்ப உயிரோட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உனக்கு எப்படி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எப்படி இந்த வாழ்க்கை போதும் உனக்கு தேவையானது கிடைச்சிருச்சு உனக்கு பயங்கரமா அடிபட்டிருந்துச்சு விஷக்காயம் வேற அதுக்கப்புறம் சில நாட்களா நீ எந்திரிக்கவே இல்லைன்னு கேள்விப்பட்ட கடைசியில மூச்சை இழந்துட்டேன் நாங்க நீ செத்து போயிட்டேன்னு முடிவே பண்ணிட்டு 
அங்க இருந்த மாட்டி போமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊரை விட்டு வேற வழி இல்லாம இங்க வந்த ஆனா இப்ப உயிரோட தானே இருக்க இத்தனை வருஷமா எனக்கு எப்படி இதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லாம போச்சு அதுக்கு தான் நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன் எல்லாமே என்னோட தப்பு தான் நீ உயிரோட தான் இருக்கன்னு எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு நீ இங்க இருந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்ச எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கும்பு கல அவருக்கு தெரியக்கூடாது அதான் உன்னை அனுப்ப பார்த்த உன்னை தத்தெடுத்து இன்னொரு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்க நீ என்ன சொல்ற நம்மளோட உறவு தான் என்ன நீ என்னோட தம்பி பூய் அப்படி நான் இருக்க முடியாது எந்த முறையில் என்ன தம்பி எதுவும் கேட்காத ஓ சரி கேட்கல நான் இப்பவே பள்ளிக்கு போய் உன் கணவரை கேட்கறேன் போகாத சண்டை போடுறது இவரோட மனைவி தானே ஆமா அவங்களேதான் ஏப்பா உன் மனைவிக்கு இந்த கலையில தெரியும் ஏன் எங்க கிட்ட முன்னாடி சொல்லவே இல்லை உனக்கு என்ன உதவி வேணுமோ ஏன்ட்ட கேளு நான் உனக்கு செய்யறேன் இங்க பார் சான் சீக்கிரமே உன் பள்ளி கூட ஆரம்பிக்கணும் நான் பாத்துக்கிறேன் சரி சரி இருங்க இத பத்தி நம்ம பேசுவோம் அப்புறமா பொறுமையா பேசுவோம் நான் எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிறேன் எதுவா இருந்தாலும் மறைக்காம உண்மையை சொல்லு நீ இந்த வாழ் வித்தியை எங்க கத்துக்கிட்ட கும்பு தெரியுமா நல்லா தெரியும் ஆமா எனக்கு கும்பு தெரியும் அதோட நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு சேர்ந்தவங்க தான் என்ன சொல்ற நானும் இவனும் எதையும் மறைக்காம தெளிவா சொன்னீங்கன்னா எனக்கு புரியும் அப்படி போடு எல்லாத்தையும் சொல்ல சொல்லுங்க நாங்க தான் பேசிட்டு இருக்கோம்ல எங்களை கொஞ்சம் தனியா விட எல்லா உண்மையும் நீங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே அப்படி போதும் எந்த உண்மையை பத்தி சொல்றான் அது வந்து நம்மளோட கல்யாணத்தை பத்தி கேக்குறான் இதெல்லாம் நீ முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லவே இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கல அதோட நீ செத்துட்டேங்கிறதுல இருந்து மறைச்ச நான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்றேன் ஆனா பழசல வேண்டாமேனு பார்த்தேன் இவன் தான் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டானே அவனுக்கு தான் மறந்து போச்சு உனக்கு இருந்துச்சுல நீ இவனை கண்டுபிடிச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லிருக்கலாம்ல அப்படி இல்ல நீங்க எங்களை தப்பா நினைக்கிற அளவுக்கு எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எதுவும் இல்ல நான் ஒரு தம்பியா நினைச்சதா இவன் கூட பழகன கொஞ்சம் வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை நான் சந்திச்சதுல இருந்து இவனை நான் மறந்தே போயிட்டேன் நான் என்னோட வாழ்க்கை முழுக்க உங்களை மட்டும்தான் காதலிக்கிறேன் நீ இதே மாதிரியே பேசி சமாளி இன்னும் என்னென்ன மறைச்சிருக்கியோ இனிமே தான் அதெல்லாம் தெரியும் நான் என்ன சொல்றது நீங்க இவ்வளவு நாள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டது இவ்வளவுதான் இல்ல இப்ப உனக்கு என்னதான் வேணும் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் இங்க பாருங்க எங்களுக்குள்ள ஒண்ணும் இல்ல அவ உங்களைதான் முழுமையா விரும்புறா எனக்கு தெரியும் அப்புறம் அவளை விரட்டினீங்க ஏன்னா அவ வார்த்தைகள்ல சில பொய்கள் இருந்தது ஆனா எதையும் மறைக்க கூடாதுங்கிறத அவ கண்ணுல பார்த்தேன் அவ தயங்குறாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அனுப்பிட்டேன் நான் தான் ஒழுங்கா இல்ல அப்படிலாம் இல்ல இப்ப நான் என்ன பண்ணட்டும் எப்படி தெரியும் ஒண்ணு மட்டும் உறுதியா சொல்றேன் உங்களுக்குள்ள நல்ல புரிதல் இருக்கு நீங்க அவளை இழந்துடாதீங்க சரி மியாட்டோ
ராஜா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்பவே முடியல அவ சகோதரன் இன்னும் சாகலையா பரவாயில்ல அவனை ஏன் கையாலேயே கொள்றேன் அதோட அவ அக்காலும் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கா அவன் புருஷனோட இருக்கா இப்ப போனா அவங்கள பிடிச்சிடலாம் இல்லனா வேற ஒரு திட்டம் போட்டு நேரம் பார்த்து தான் பிடிக்கணும் நல்லது நானும் ஹூவும் சின்ன வயசுல இருந்தே பழகிறோம் ஒன்னா தான் வளர்ந்தோம் எல்லாத்தையும் எங்க மாஸ்டர் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அதுவும் முறைப்படி இருந்தாலும் விதைங்கிற ஒன்று இருக்குல்ல அது என்னோட வாழ்க்கைய திருப்பி போட்டுருச்சு எங்க உறவையே மாத்திடுச்சு பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவனுக்கு இப்படி ஒரு நோயோட நான் சந்திப்பண்ணி எதிர்பார்க்கல அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு இவை எப்படி வந்தா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா மூணு வருஷமா நான் உங்க கூட இருக்கேன் ஆனா நான் உங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னால உங்களுக்கு பிரிய முடியாத எப்பவும் நடக்காத நமக்கு நடுவில் யார் வந்தாலும் நாம பெரிய மாட்டோம் எனக்கு தலை சுத்துது இங்க ஏதோ வாசனை வருது ஐயோ வாங்க போல நீ எங்க இங்க ஆச்சரியமா இருக்கு நீ இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கியா கல்யாணமா ஆயிடுச்சா வாழ்க்கெல்லாம் எப்படி போய் கேட்டு இருக்கு சந்தோஷமா போதா உனக்கு என்னதான் வேணும் மரியாதையா குன்கு ரகசியத்தை கொடுத்துரு அது என் தம்பி கிட்ட இருக்கு உன்னால முடிஞ்சா அங்க போய் வாங்கிக்க ஓ அப்படியா கிட்ட நல்ல விதமா சொன்ன கேக்க மாட்டேன் மனைவிய காப்பாத்த நினைச்சா நான் கேட்டதை குடுக்க சொல்லு இல்லன்னா இவ்வளவு கூட்டிட்டு நான் என் இடத்துக்கு போயிடுவேன் வர வேலைக்காகாதுற <laughs> ஆ 
மேடோ வாடா தம்பி அக்காவை காப்பாத்த சீக்கிரமே வந்துட்ட நான் கேட்டதை கொண்டு வந்திருக்கியா இல்லையா அவளை விட்டு நிறுத்து இவனை கொல்லுங்க நான் தப்பிக்க முடியும் வாடா வேண்டும் என்ன நினைச்ச ஊர் ஜனங்க எல்லாருக்கும் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கத்து கொடுக்கலாம் அதை எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அப்புறம் நமக்கு என்னடா மரியாதை இருக்கு 
மியட்டோ பாதுகாப்பு கூட்டமைப்புக்கு எல்லாமே தயாரா இருக்கு ஆனா இப்போ என் வாழ்க்கையில ஏதோ ஒண்ணு குறைய தான் செய்யுது என்ன அது வீட்டுக்கு போனா அது என்னன்னு சொல்ற என்ன பண்ண போறீங்க புரியறப்படி சொல்லுங்க பத்து மாசம் போச்சுன்னா அது உனக்கே புரியும் நீங்க இருக்கீங்களே இப்படி விளையாடுறதுக்கு உங்களை அடிக்க தான் போறேன் வலிக்குது ரொம்ப வலிக்குது ஐயோ நாம ரோட்ல இருக்கோம் நிறைய பேர் இருக்காங்க என்ன விளையாட்டுது நடக்கிற இந்த வானி வெடிக்க நிகழ்ச்சியில உன் தம்பி இல்லாம போயிட்டானே அதான் வருத்தமா இருக்கு அவனுக்கு தான் பாதுகாக்குற வேலை வந்துருச்சுல்ல அவன் அதை பாக்கட்டும் அதுவும் கூட சரிதான் வேலைன்னு வந்துட்டு அதை பார்த்து தானே ஆகணும் வீட்டுக்கு போலாமா வா அழகா இருக்கு நான் தகவல் கொடுத்துட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அண்ணா வந்துருவாரு உங்ககிட்ட இருந்து பொட்டி வாங்காம போக மாட்டோம் முடிஞ்ச கை வச்சு பாடுறா 